Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Pacut, jestem jednym z pracowników Muzeum Wojska Polskiego i spotkałem mi dzisiaj ta przyjemność, że e, przywiozłem tutaj do Państwa jedną z trzech e, niemieckich maszyn szyfrujących Enigma, znajdujących się w zbiorach właśnie Muzeum Wojska Polskiego. E, chciałem e, powiedzieć o tych naszych enigmach, dlatego że każdy eksponat muzealny, musimy sobie zdawać sprawę, zyskuje na wartości wtedy, kiedy my, muzealnicy, wiemy, skąd pochodzi, wiemy, jaka jest jego historia. I tak jak wspomniałem, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego znajdują się trzy enigmy. Jedna została nam ofiarowana w latach 60. już ubiegłego wieku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jest to enigma handlowa. Drugi z egzemplarzy został ma szczególną dość historię, dlatego że został odnaleziony pod koniec lat 70. na Kieleczczyźnie w jakiejś szopie. Po prostu młody człowiek grzebał kiedyś w komórce i znalazł tam jakieś urządzenie, które nie bardzo wiedział, do czego, chodzi, do czego służyło, rozebrał je częściowo. Jednakże akurat w tym czasie miała miejsce seria artykułów dotyczących właśnie maszyny szyfrującej i pokazał przesłał informację do Muzeum Wojska Polskiego, że taką, takie dziwne urządzenie nieznanego pochodzenia e, ma u siebie e, w domu, w komórce. E, trafiło ono tam w roku 1945, gdy oddziały niemieckie wycofywały się e, z Polski podczas e, ofensywy Armii Radzieckiej. I zostało to zweryfikowane przez naszych pracowników e, i opisane jako maszyna szyfrująca Enigma i trafiło do zbiorów do zbioru właśnie Muzeum Wojska Polskiego. Natomiast ten egzemplarz, który Państwo mają przed oczyma, który można tutaj zobaczyć, jest również szczególny, dlatego że został podarowany nam, już szerzej, nie nam muzeum, ale nam Polakom w roku 2000 przez angielskiego księcia Andrzeja, po tym jak Anglicy, Brytyjczycy, dokładnie rzecz ujmując, uznali i przyznali się do tego, że dzięki wkładowi polskich kryptologów łatwiej było e, czytać niemieckie depesze i za pośrednictwem e, premiera e, rządu polskiego Jerzego Buzka e, ten egzemplarz został przekazany do zbiorów muzealnych i teraz e, mogą go Państwo zawsze oglądać, gdy e, przyjdą do Muzeum Wojska Polskiego, do którego oczywiście serdecznie zapraszam, bo oprócz Enigmy można zobaczyć wiele innych ciekawych urządzeń e, i narzędzi walki, nie oszukujmy się, e, którym kiedyś służyły do do zabijania ludzi. Teraz przekażę głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. 